অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠত্বে পর্দা নামলো ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে অজিরা ভারতের দেয়া দুশো একচল্লিশ রানের টার্গেট বিয়াল্লিশ বল বাকি থাকতেই টপকে যায় তারা টানা দশ ম্যাচ জয়ের পর ফাইনালেই প্রথম হারের স্বাদ পায় টিম ইন্ডিয়া রহমান পেয়ারের রিপোর্ট জমজমাট বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চ আহমেদাবাদে হাসবে কার ভাগ্য রোহিত কোহলি রব স্টেডিয়াম জুড়ে তারার মেলা গ্যালারিতে সাচিন টেন্ডুলকার দু হাজার বিশ্বকাপের জার্সি উপহার দিলেন ভিরাটকে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম যেন নীল সমুদ্র টস জিতে অস্ট্রেলিয়া ফিল্ডিং বেছে নিল শুভমান গিলের জীবনের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল মন্দ তার কপাল মাত্র চার রান করেই ফেরা প্রথম উইকেট পেল অস্ট্রেলিয়া কাপ্তান রোহিত শর্মা ছিলেন মারমুখি কোহলির সাথে তার ছেচল্লিশ রানের জুটি তবে তিন রানের জন্য রোহিত পূরণ করতে পারেননি হাফ সেঞ্চুরি পরের ওভারেই আউট শ্রেয়া সাইয়ার ওর ব্যাটে মাত্র চার ভারতের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বিরাট কোহলি প্যাট কামিনসের হালকা শর্ট পিচ ডেলিভারি ট্যাপ করেছিলেন কোহলি ব্যাটে লেগে বল ক্রিজে ধাক্কা খেয়ে আঘাত হানে উইকেটে হতাশ কোহলি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন ক্রিজে ভারত তখন ভীষণ চাপে হাফ সেঞ্চুরি লোকেশ রাহুলের ব্যাটে তিনি খেলছিলেন পরিস্থিতির নিরিখে ছেষট্টি রানে আউট রাহুল স্টার্কের বলেই করলেন ভুল দুশো চল্লিশ ভারতের বোর্ডে স্টার্ক তিনটা উইকেট শিকার করেছে জবাবে দ্বিতীয় ওভারে উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া স্বামীর বলে ডেভিড ওয়ার্নারের ফেরা পঞ্চম ওভারে আঘাত হানেন জসপ্রিত বুমরা মিশেল মার্শকে আউট করে আনন্দে উদ্বেল টিম ইন্ডিয়া স্মিথকেও টিকতে দিলেন না বুমরা সাতচল্লিশ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু ট্রাভিস হেডের ফিফটি অস্ট্রেলিয়াকে স্বস্তি দেন তিনি ভারতের স্বপ্নকে গুড়িয়ে দেন ট্রাফিস হেড পঁচানব্বই বলে তার সেঞ্চুরি তিনি হলেন অস্ট্রেলিয়ার জয়ের কান্ডারি আবারও ক্রিকেটের রাজা অজিরা ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ জিতল তারা রহমান পেয়ার একাত্তর বিশ্বকাপ ফাইনাল চলাকালীন অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল ক্রিকেট বিশ্ব ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে এক কিশোর হঠাৎই মাঠে অনুপ্রবেশ করে ফিলিস্তিনের ঘটে যাওয়া নৃশংসতার প্রতিবাদ জানায় ভারতের ইনিংস চলাকালীন কোহলির দিকে ছুটে আসে ওই কিশোর তার টি শার্টে ছিল ফিলিস্তিনের পক্ষে স্লোগান এমন ঘটনায় তাৎক্ষণিক তাকে মাঠ থেকে সরিয়ে নেন নিরাপত্তা রক্ষীরা বিস্তারিত রিপোর্টে আমি দুর্বার আমি ভেঙে করি সব চুরমার আমি অনিয়ম শৃঙ্খল আমি দলে যাই যত বন্ধন যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী সুত বিশ্ব বিধাত্রীর বলবীর চির উন্নত মমসির ফিলিস্তিনের নৃশংসতা গণহত্যার প্রতিবাদে বিশ্বকাপ ফাইনালে এ যেন এক কিশোরের নীরব প্রতিবাদ কোন স্লোগান নয় স্তব্ধ মুখে এসে দেখিয়ে গেল কিভাবে একটা জাতি হচ্ছে নিপীড়িত নিরাপত্তার কঠিন বেষ্টনীকে উপেক্ষা করে এক দৌড়ে সেই কিশোর ছুটে এলো তার স্বপ্নের নায়ক বিরাট কোহলির দিকে জাপটে ধরে কোহলিকে কি বলেছে তা শোনার উপায় নাই কিন্তু যে বার্তা দিল তা শুনেছে বিশ্বের সবাই ভারতের ইনিংসের চোদ্দতম ওভার ক্রিজে বিরাট কোহলি আর কে এল রাহুল এমন সময় সাদা টি শার্ট আর হাফ প্যান্টে সেই আগন্তুকের মাঠে অনুপ্রবেশ হাতে ফিলিস্তিনের পতাকা সাদা টি শার্টে সামনে লেখা স্টপ বোম্বিং প্যালেস্টাইন আর পেছনে ফ্রি প্যালেস্টাইন এমন ঘটনায় কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন কোহলি শুরুতে তাকে থামান চেষ্টা করেন ফেরাতে কিন্তু সেই কিশোর ফেরে কি করে মুখে ফিলিস্তিনের পতাকা দিয়ে বানানো মাস্ক না বলেও জানিয়ে গেল ফিলিস্তিনের প্রতি বিশ্ব মোড়লদের উপহাস এই ঘটনা প্রচার করেনি সম্প্রচারকারী টেলিভিশন তবে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে একটা মুহূর্ত হারায়নি শেষমেশ সিকিউরিটিদের তৎপরতায় ওই কিশোরকে মাঠ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলেও অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল পার্থবণিক একাত্তর
পঞ্চ পাণ্ডবদের সাজানো গোছানো একটা সংসার ছিল সুখে দুঃখে ওরা এক হতো নিজেদের দাবি আদায় কণ্ঠে তুলতো প্রতিবাদের সুর ক্রিকেটের সুসময়টা নিজেদের করে তুলতে যা যা দরকার সবই ছিল ওদের খাতায় কিন্তু ক্রিকেটের দুঃসময়ে আজ দেখা নেই ওদের তবে কি এভাবেই চলবে দেশের ক্রিকেট ডুবতে বসা ক্রিকেটটাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসবে না সিনিয়ররা মাহমুদুল হাসান সজীবের রিপোর্ট সেদিন ওরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত রেখে একই সুরে গাইছিল বিজয় ছিনিয়ে আনার গান মনে প্রাণে শপথ করছিল আমরা করব জয় একদিন কিন্তু জয় তো দূরের কথা দেশের ক্রিকেটে আজ উঠছে ভাঙনের সুর বিচ্ছেদের হাওয়া বয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এ নেহাতি একটি জাতীয় সঙ্গীত নয় এ এক আবেগের নাম এ এক ভালোবাসার নাম দায়িত্ববোধের নাম যা এক করে কোটি বাঙালিকে টাইগারদের মধ্যে তৈরি করে বিজয় ছিনিয়ে আনার প্রত্যয় হাতে হাত রেখে ওরা চলে দুর্বার ভেঙে দেয় প্রতিপক্ষের দেয়াল কিন্তু আজ যে সেই লাল সবুজের ঘরই ভাঙতে বসেছে অনিশ্চয়তার চাদরে ঢাকা পড়ছে বাংলা একটা সাজানো গোছানো পঞ্চ পাণ্ডবের সংসার ছিল কমতে কমতে সেই সংখ্যা এখন শূন্যের কোটা এসে দাঁড়িয়েছে সুখে দুঃখে ওরা ছিল এক নিজ স্বার্থে গড়ে তুলেছিল আন্দোলন আদায় করে নিয়েছিল দাবি কিন্তু আজ যখন চলছে ক্রিকেটে দুর্ভিক্ষ কোথায় হারিয়ে গেল সেই সোনার ছেলেরা আজ কেন দেখা মিলছে না তাদের মিরপুরে যেখানে বেতন ভাতা সুবিধা নিয়ে ওরা গড়ে তুলেছিল প্রতিবাদের কণ্ঠ এখন যখন রসাতলে ডুবছে বাংলা তখন কেন এক হতে পারছে না ওই হাতগুলো দেশের ক্রিকেট আজ যখন আইসিউতে মুমূর্ষ অবস্থায় তখন টাইগার ক্রিকেটের প্রধান অভিভাবকের নিকট খেলা যোগের খোলা চিঠি প্রিয় পাপন ভাই ক্রিকেট নিয়ে আপনার ভাবনা পরিশ্রম অধ্যাবসায় অনস্বীকার্য যতবারই ক্রিকেটে নেমেছে কালো রাত্রি বাংলার প্রাচীর হয়ে আপনি তৈরি করেছেন বলয় ক্রিকেটে আপনার যেমন আছে অবদান তেমনি আজ ডুবতে বসা টাইগারদের উদ্ধারে আপনাকে বড্ড প্রয়োজন আজ কোচ নির্বাচক নিয়ে হচ্ছে তুমুল আলোচনা ভেঙে যাচ্ছে সুখের সংসার নিশ্চয়ই এমন দুঃসময়ে আপনার ওই ক্রিকেটীয় মনটা ভালো নেই কিন্তু আপনি তো শিখিয়েছেন দুঃসময় ক্রিকেটারদের কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় যা হয়েছে সবটাই অতীত ব্যর্থতার পরেই তো সফলতা ধরা দেয় সব সমালোচনা কি আপনি পারেন সমাধা করতে সিনিয়ররা তো চলেই যাবে কদিন পরে এরপর ওই ঘরটা যে তাদের বড্ড মিস করবে তাদের অপূর্ণতা পূরণে এখনই নিতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ নতুন করে সাজিয়ে তুলতে হবে সংসার যা যা পরিবর্তনের এখনই করে নিয়ে নতুন উদ্যমে চলতে হবে পথ ভেঙে পড়ার আগে সিনিয়র ক্রিকেটারদের ডেকে শুনতে হবে তাদের পরিকল্পনা তাদের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যৎ প্ল্যান অনুযায়ী সাজিয়ে তুলুন বাংলার ক্রিকেট কারণ ওরা যে করতে চায় সবটা জয় ওরাই তো বলেছিল হবে নিশ্চয় চিঠির বাকি অংশটা পঞ্চ পাণ্ডবের উদ্দেশ্যে লিখা প্রিয় পঞ্চ পাণ্ডব জানি ক্রিকেটের এমন দুঃসময় দিল ভালো নেই আপনাদের হতাশার সাগরে ডুবছে আপনাদের মন আপনাদের মতো টাইগার ফ্যান্ডা ওয়াজ হতাশায় নিমজ্জিত তাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ওরা আপনারা নিশ্চয়ই চান না এভাবে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিক ক্রিকেটটা রূপ নিক জিম্বাবুয়ে কেনিয়ার মতো রক্তে মেশা খেলাটাকে এত সহজে নিশ্চয়ই হারিয়ে যেতে দেবেন না ঠিক বাংলার ফুটবলটা যেভাবে হারিয়ে গেছে ক্রিকেটের সুসময় আদায় করে নিতে আপনাদের এক হতে দেখেছে গোটা দুনিয়া নিশ্চয়ই সেই দিনটা ভুলে যাননি আপনারা একুশ অক্টোবর দু সালে মিরপুরে বেতন ভাতা সুবিধা আদায়ে আপনাদের আন্দোলন পুরো নাড়িয়ে দিয়েছিল ক্রিকেট মহলকে তাহলে আজ যখন ব্যর্থতার সাগরে ডুবছে ক্রিকেট তখন কেন ইগো নামক জিনিসটাকে জায়গা দিচ্ছেন মনে কেন এক হতে পারছেন না কেন ওই অন্যায়গুলো মেনে নিচ্ছেন দলের মধ্যে সকল অনিয়মকে কেন রোধ করতে আপনাদের এক হতে দেখা যাচ্ছে না আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাংলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পথ চলাটা যে খুব সহজ নয় নয়া একটা দল নিয়ে আগানো সত্যি বেশ কঠিন হবে এমন সময় আপনাদের হাতগুলো এক হওয়া খুবই জরুরি ক্রিকেট বোর্ডের সাথে আলাপ করে নির্বাচন কোচ সহ যাবতীয় সমস্যা সমাধানে আপনাদের ভূমিকা অসীম আপনারা তো ঠিকই অবসরে চলে যাবেন নিশ্চয়ই চাইবেন না যে ঘরে এত বছর ছিলেন সেই সংসারে অশান্তি লেগে থাকুক 
যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন আপনারা তা মোকাবেলা করুক জুনিয়ররা একটা বিশ্বকাপে ব্যর্থতা মানেই তো সব শেষ নয় তাই সকল ইগো ক্ষোভ ঝেড়ে এক ছাদের নিচে বসে নিন সিদ্ধান্ত সাজিয়ে তুলুন সুখের সংসার রোপণ করুন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জুনিয়রদের পথ দেখানো আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিন বিজয় ছিনিয়ে আনার গান একসঙ্গে এগিয়ে চ ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন ফুটবলের ফেডিওয়ালা খেতাব আগেই পেয়েছেন পেশায় আইনজীবী হলেও কাজ করে গেছেন সমাজের দর্পণ হয়ে অনিয়ম অসঙ্গতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আওয়ামী লীগ থেকে হবিগঞ্জ চার আসনের জন্য মনোনয়ন দেয়া হলে এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি ফুটবলের জন্য কাজ করার কথা জানান তিনি অর্ণবাপী রিপোর্ট মানবতার বন্ধু হয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে ছুটে গেছেন দেশের নানা প্রান্তে কখনো নেমেছেন বুক পানিতে আপনারা এখানে আশ্রয় নিছেন ফেসবুক লাইভে এসে একের পর এক দৃষ্টান্ত তৈরি করা মানুষটা ব্যারিস্টার সুমন তার যুদ্ধটা সমাজের অনিয়ম অসঙ্গতি আর অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে একাডেমি বানানোর দরকারটা কিছু মহাসড়ক থেকে শুরু করে ময়লার স্তূপে দাঁড়িয়ে তুলে ধরেছেন বাস্তব চিত্র সুমনের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের সাথে একমত প্রকাশ করেছে সাধারণ মানুষ টনক নড়েছে প্রশাসনের সমস্যা সমাধান হয়েছে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই ভিন্নধর্মী চেষ্টার কারণে ব্যারিস্টার সুমন পেয়েছেন পরিচিতি এবার হতে চান তিনি জনপ্রতিনিধি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম নিয়েছেন ব্যারিস্টার সুমন আওয়ামী লীগের অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীদের অনিয়ম নিয়ে আপনি কথা বলেন তারপরেও কেন দল থেকে আপনাকে মনোনয়ন দেবে আপনার প্রত্যাশা কতটুকু একটা কথা বলি প্রতিবাদ করার তো শিখছি আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে আর নেতৃত্ব হচ্ছে কি আমার নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি সবাইকে কাউকেই পাত্তা না দিয়ে পদ্মা সেতু বানাইছেন যিনি সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়ার সামর্থ্য রাখেন এই মানুষ যার নেতা আমি বিশ্বাস করি জননেত্রী শেখ হাসিনারে অত সহজে ভুল বোঝানো যাবে না এবং উনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন এটা আমি মাথা পেতে নিই করোনার সময় গড়া ফুটবল একাডেমি থেকে তৈরি হয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ জন জাতীয় লেভেলের ফুটবলার গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন ফুটবলের উন্মাদনা এখনো পর্যন্ত একশো উনপঞ্চাশটা ফুটবল ম্যাচ খেলেছে বাংলা জুড়ে সব সময় সোচ্চার ছিলেন বাহুফের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফুটবলের নানা অনিয়ম নিয়ে ফুটবল বা ক্রিয়াঙ্গনের জন্য কাজ করা এটা আমার রক্তের মধ্যে এটা ফর্মের মধ্যে না কিন্তু বা বিং এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হইলেই আমি করব বা করব না তা না আমি যে জায়গায় ফুটবলকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছি এটা কিন্তু কিছু হওয়া বা পোর্টফোলিও ছাড়াই তবে সাথে যদি আওয়ামী লীগ মনে করে নেত্রী যদি মনে করেন যে আমাকে দিলে দলের সিদ্ধান্ত যদি আমাকে পজিটিভ করা হয় তাইলে আমি যেটা করতে পারবো আমি বিশ্বাস করি যে কিছু হওয়া ছাড়াই যেহেতু এতদূর নিয়ে আসতে পারতেছি যদি আমি এমপি হইতে পারি তাইলে স্পোর্টসের বিশেষ করে ফুটবলের ইতিহাস আমি বদলাই দিব মাঠগুলাকে উদ্ধার করা এবং রাষ্ট্রীয় যত সংস্থা আছে এবং আমাদের যে সরকারের যত প্রজ্ঞাপন আছে এইগুলাকে ফ্রেন্ডলি ফুটবল ফ্রেন্ডলি বানায় নিয়ে আসা এবং একটা সুস্থ একটা তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলা ব্যারিস্টার সুমন নিজ উদ্যোগে অংশ নিয়েছেন অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজে নিজের এলাকায় উনপঞ্চাশটি ব্রিজ বানিয়েছেন অসংখ্য রাস্তা মেরামত করেছেন চলতি বছরেই সাঁত্রিশ হাজার আম গাছের চারা বিতরণ করেছেন জায়গা করে নিয়েছেন হবিগঞ্জের মানুষের হৃদয়ে হবিগঞ্জ চারের মানুষ আপনাকে কতটা গ্রহণ করবে বলে আপনি মনে করেন এরা আমাকে গ্রহণ করুক আর না করুক আজন মতো এদের জন্য কাজ করে যেতে হবে এটা আমি বিশ্বাস করি তবে আমার একটা বিশ্বাস ঘাম কখনো প্রতারণা করে না আমি আমার এলাকার মানুষের জন্য যে পরিমাণ ঘাম ফেলছি আমার একটা বিশ্বাস যে এই মানুষগুলো আমার এলাকার মানুষকে আমি চিনি এরা মানে ওয়েট করবে সারা জীবন যে কোনো একদিন আমি অন্তত এই সরকারি ক্ষমতা নিয়ে ইতিহাসটা বদলাই দিতে পারি কিনা আওয়ামী লীগ থেকে হবিগঞ্জ চার আসনের জন্য মনোনয়নপত্র কিনেছেন ব্যারিস্টার সুমন অর্ণবাপী একাত্তর ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে লেবাননের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল দেশে ফিরে প্রথমবারের মতো ক্লোজ ডোর অনুশীলন সেরেছে হাবিয়ার কাবরেরা শিষ্যরা মঙ্গলবার বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এসেছে লেবানন মাঠেও ঘাম ছুটিয়েছে একাধিক স্টেশন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে হলুদ কার্ড পাওয়ায় এই ম্যাচে খেলতে পারবে না বাংলাদেশের ফুটবলার রাকিব হোসেন আর সাদুদ্দিন তবে কার্ড জটিলতা কাটিয়ে ফিরেছেন মিডফিল্ডার সোহেল রানা সোমবার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলন করবে দুই দল
ইউরো বাছাই হোম ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপের হ্যাটট্রিকে বড় জয় বাগিয়ে নিয়েছে ফ্রান্স ক্লিন শিট রেখে জিব্রালটারকে 14 গোল দিয়ে টানা সপ্তম জয় দেখা পেয়েছে তারা প্রথমার্ধেই সাতবার জিব্রালটারের জালে লক্ষ্যভেদ করে স্বাগতিকরা ম্যাচে 30 মিনিটে পেনাল্টি থেকে নিজের প্রথম গোলের দেখা পান কিলিয়ান এমবাপে দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসিদের একচেটি আধিপত্য জিব্রালটারকে আরও সাত গোল হজম করিয়ে ছাড়ে দিদিয়ের দেশমের দল ম্যাচের শেষ 16 মিনিটে আরও দুটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক তুলে নেন এমবাপে ये चीज़ लाखों का ख्याल चुके हैं। शोर शोरी शौंग बाद और उस टाइम देखते था कौन एकतोड़े फेसबुक पेज़ एवं सब्सक्राइब करो न एकतोड़े यूट्यूब चैनल एकतोड़े शादी था कौन?